ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு பிஎஸ்எஸ் கெமிஸ்ட்ரி சேனல் ஃபார் ஈஸி லேர்னிங் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து கரோஷன் பார்க்க போகிறோம் ஸோ கரோஷன் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் தமிழில் சொல்லும் போது அரிமானம் அப்படின்னு சொல்லும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம அயன் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் நாளில் ஏதோ அயனில் வந்து லைட்டாக தண்ணி படுது கண்டினியூஸாக வந்து வாட்டர் வந்து பட்டுட்டே இருக்குது அப்படின்னா அந்த அயன் கொஞ்சம் நாள் என்னாகும் ஒரு ப்ரௌன் கலரில் ஒரு காம்பவுண்டாக அதனுடைய சர்ஃபேஸில் வந்து ஃபார்ம் பண்ண ஆரம்பிக்கும் கொஞ்சம் நாளில் பார்த்தோன்னா அந்த அயன் வந்து அந்த இட எந்த இடத்துல அந்த ப்ரௌன் கலர் ஃபார்ம் ஆகுதோ அந்த இடத்துல வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அயன் கண்டென்ட் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் சில சமயம் ஹோல்ஸே ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதுக்கு பேர் ரஸ்டிங் அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ அயனுக்கு மேலே ப்ரௌன் கலரில் ஒரு கோட் உருவாகுது இல்லையா அது வந்து அயன் ஆக்சைடு ஸோ அயன் அயன் ஆக்சைடாக கன்வெர்ட் இந்த மாதிரி எந்த மெட்டல்ஸ் வேணாலும் இருக்கலாம் சரியா சோ ரியாக்டிவ் மெட்டல்ஸ் எல்லாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அத வந்து நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணலை அப்படின்னா கொஞ்ச நாளில் இந்த தண்ணி காற்றெல்லாம் படும் பொழுது அதனுடைய சர்ஃபேஸில் வந்து அதனுடைய ஆக்சைடு எந்த மெட்டல் பற்றி படிக்கிறோமோ அந்த மெட்டலினுடைய ஆக்சைடோ அல்லது அதனுடைய சால்ட்டோ அந்த சர்ஃபேஸ் மேலே கோட் ஆகிடும் இதுக்கு பேர் கரோஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம ஜென்ரலாக நம்மளுக்கு தெரிகிற கரோஷன் வந்து ரஸ்டிங் ஆஃப் அயன் இரும்பு துருப்பிடித்த ஸோ இன்றைக்கி நம்ம அதை ஒரு எக்ஸாம்பிளாக எடுத்து கரோஷன் புரிஞ்சுக்கும் ஸோ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ரஸ்டிங் ஆஃப் அயன் ஜென்ரலாக கரோஷனில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு மெட்டல் இருக்கும் இந்த மெட்டல் வந்து ஆக்சிடைஸ் ஆகும் ஸோ மெட்டல் கெட்ஸ் ஆக்சிடைஸ் எப்படி ஆக்சிடைஸ் ஆகும் பை லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஸோ யார் கூட அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டூ ஆக்சிஜன் யார்கிட்ட அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் போகும் லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் யாருக்கு அப்படின்னா ஆக்சிஜனுக்கு போகும் அதனால் இந்த ஆக்சிஜன் மெட்டலோடு சேர்ந்து நமக்கு என்ன ஃபார்ம் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆக்சைட்ஸ் கொடுக்கும் அதனால தான் அயன் என்ன ஆரம்பிக்குது நமக்கு அது மேலே வந்து ஒரு ப்ரௌன் கலர் சப்ஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண ஒன்று அயன் ஆக்சைடாக நமக்கு ஃபார்ம் ஆகும் சரியா ஸோ இதுதான் வந்துட்டு அந்த ப்ரௌன் கலர் ஸோ இதில் வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கும் ஸோ எக்ஸ் ஹெச் டூ ஓன்னு நம்ம கடைசியாக ஃபார்முலா முடிப்போம் ஸோ இந்த அயன் வந்து ஆக்சிஜன் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மாய்ஸ்சர் கண்டிப்பாக நம்ம பார்த்தோம்னா ஈரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் ஸோ ஈரப்பதம் இருக்கிற இடத்துல ஆக்சிஜனோட சேர்ந்து அது என்னவாக மாறும் அப்படின்னா அதனுடைய ஆக்சைடாக மாறும் இதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் ரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது எல்லா மெட்டலுக்கும் பொருந்தும் எந்த மெட்டல் எடுத்தாலும் அது அதனுடைய எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணி ஆக்சிஜனோட கம்பைன் ஆகும் ஸோ இங்கே வர எலக்ட்ரான்ஸ் எதை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணும் அப்படின்னா ஆக்சிஜனை ரெடியூஸ் பண்ணும் அப்போது மெட் அந்த ரெடியூஸ்டு ஃபார்ம் ஆஃப் ஆக்சிஜனும் இந்த ஆக்சிடைஸ் மெட்டலும் ஆக்சிடேஷன் ஸோ மீதி இருக்கிற இடங்கள் வந்து கேத்தோடா இருக்கும் இப்போ இங்கே என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ இது வந்து ஒரு அயன் சர்ஃபேஸ் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இந்த பார்ட்டில் வந்து வாட்டர் மாலிக்யூல் ஸோ இது வந்து வாட்டர் மாலிக்யூல் அந்த வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு எடுத்துக்கும் இந்த பார்ட்டில் இருக்கக்கூடிய அயன் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரெண்டு எலக்ட்ரானை ரிலீஸ் பண்ணி எஃபி டூ ப்ளஸ்ஸாக மாறும் சரியா ஸோ அயன் ரெண்டு எலக்ட்ரானை ரிலீஸ் பண்ணி எஃபி டூ ப்ளஸ்ஸாக மாறும் இந்த இடத்துல என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மாய்ஸ்சர் ஈரப்பதம் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து இதில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இதிலருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஹெச் ப்ளஸ் இருக்கும் அல்லது அட்மாஸ்ஃபியரில் இருக்கக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடு அந்த வாட்டரோட டிசால்வ் ஆகி நமக்கு கார்போனிக் ஆசிடாக இருக்கும் ஸோ இந்த கார்போனிக் ஆசிடில் இருக்கக்கூடிய ஹெச் ப்ளஸ் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தோன்னா வாட்டர் அதில் இருக்கக்கூடிய ஹெச் ப்ளஸ் அப்படி இல்லைன்னா கா அட்மாஸ்ஃபியரில் இருக்கக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைட் மாய்ஸ்சரோட கம்பைன் ஆகும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகுன்னா கார்போனிக் ஆசிட் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அதுலேருந்து வரக்கூடிய ஹெச் ப்ளஸ் ஸோ டோட்டலாக பார்த்தோன்னா இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு ஹெச் ப்ளஸ் அயான்ஸ் இருக்கு சரி இந்த ஹெச் ப்ளஸ் அயான் அட்மாஸ்ஃபியரில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன் இதெல்லாம் என்னவாக ஆக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இதெல்லாம் கேத்தோடிக் பார்ட்டில் இருக்க போகுது இப்போது இந்த மெட்டலில் இருந்து ரிலீஸான இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் 
என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வந்து இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜனை ரெடியூஸ் பண்ணும் ஸோ ஆக்சிஜன் மாலிக்யூல் அப்படின்றதுனால நமக்கு இந்த இடத்துல எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் தேவைப்படுது நாலு எலக்ட்ரான்ஸ் அப்போ ரெண்டு எஃபி நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஸோ ரெண்டு எஃபி ரெண்டு எஃபி டூ ப்ளஸ்ஸாக போகும்பொழுது நாலு எலக்ட்ரான்ஸாக கொடுக்கும் இந்த நாலு எலக்ட்ரான்ஸ் எதுக்கிட்ட வரப்போகுது ஆக்சிஜன் கூட வந்து ஆக்சிஜனை ரெடியூஸ் பண்ணும் எப்போ ரெடியூஸ் பண்ணும் இன் ப்ரிசன்ஸ் ஆஃப் ஹெச் ப்ளஸ் அயான்ஸ் ஸோ இந்த ஹெச் ப்ளஸ் அயான்ஸ் எங்கேருந்து வரும் வாட்டர்லேருந்தும் இருக்கலாம் அல்லது கார்போனிக் ஆசிட்லேருந்தும் இருக்கலாம் ஸோ இதோட கம்பைன் ஆகும்போது இந்த ஆக்சிஜன் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ரெடியூஸ் ஆகும் அப்போது ஆனோடில் என்ன டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன் நடக்குது இந்த பார்ட்டு ஆனோடு மீதி எல்லா பார்ட்டும் கேத்தோட் ஆனோட்ல அயன் கெட்ஸ் ரெடியூஸ் டு எஃபி டூ ப்ளஸ் ஸோ ரெண்டு டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸ் எழுதுவோம் ஆனோட்ல என்ன நடக்குது எஃபி எஃபி டூ ப்ளஸ் ப்ளஸ் எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் கொடுக்கும் ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ நம்ம இந்த இடத்துல என்ன சொல்லியிருக்கோம் இங்கே நம்மளுக்கு நாலு எலக்ட்ரான் வேணும் அதனால இங்கே டூ எஃபின்னு போடுவோம் அப்போ டூ எஃபி ப்ளஸ் ஸோ நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இப்போ இதனுடைய எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இ நாட் எஃபி டூ ப்ளஸ் பார் எஃபி எவ்வளோ அப்படின்னா மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் ஓல்ட் அடுத்தது கேத்தோடுக்கு வரும் கேத்தோடில் என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னால் இங்கேருந்து போன எலக்ட்ரான்ஸ் ஆக்சிஜன் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் இந்த ஹெச் ப்ளஸோட சேர்ந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ரெடியூஸ் ஆகுது ஸோ எழுதும்போது நம்ம எப்படி எழுதுவோம் ஆக்சிஜன் கேஸ் ரியாக்ஸ் வித் எத்தனை எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் எடுக்குது ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ் எடுக்குது எடுத்து என்னவா போகுது வாட்டர் மாலிக்யூலாக போயிடுது ஸோ எத்தனை வாட்டர் மாலிக்யூல் ரெண்டு வாட்டர் மாலிக்யூல் இதனுடைய எலக்ட்ரோடு பொட்டன்ஷியல் இ நாட் ஹெச் ப்ளஸ் பார் ஆக்சிஜன் ப்ளஸ் ஹெச் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ ஓல்ட்டுன்னு நமக்கு கிடைக்கும் இப்ப நம்ம ஓவரால் ரியாக்ஷன் எழுத போறோம் ஸோ நெட் ரியாக்ஷன் நம்ம எப்படி எழுதுவோம் எதெல்லாம் கேன்சல் பண்ண முடியுமோ கேன்சல் பண்ணலாம் ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ் ரியாக்டன்ஸ் ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ் ப்ராடக்ட் கேன்சல் பண்ணிடலாம் வேற ஏதாவது கேன்சல் பண்ண முடியுமா ஸோ வேற எதையும் நம்மளால கேன்சல் பண்ண முடியாது இப்ப வந்து எழுதுவோம் இங்க என்ன எழுதுவோம் டூ எஃபி சாலிட் பிளஸ் ஓ டூ கேஸ் ஸோ இது சாலிட் இது ஆக்ஸ் ஓகேவா ப்ளஸ் ஃபோர் ஹெச் ப்ளஸ் ஆக்வஸ் கிவ்ஸ் டூ எஃபி டூ ப்ளஸ் ஆக்வஸ் ப்ளஸ் டூ ஹெச் டூ ஓ லிக்விட் இப்போது இது நம்ம எப்படி எழுதுவோம் இந்த வேல்யூ மைனஸ் ஸோ எழுதும்போது இ செல் இஸ் ஈக்குவல் டு E not right minus E not left டு எழுதும் ஸோ இ நாட் ரைட்னா இந்த இடத்துல கேத்தோடு அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து ஆனோடு ஸோ இங்கே ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ மைனஸ் இதனுடைய வேல்யூ எவ்வளோ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் அப்போ எவ்வளோ வரும் ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோருன்னு வரும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் ஓல்ட்டு நமக்கு இந்த இடத்துல இ செல் கிடைக்கும் ஸோ E cell is equal to 1.67 ஓல்ட் இதனுடைய செல் பொட்டன்ஷியல் எவ்வளோ அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் ஓல்ட் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ரஸ்டிங் ஆஃப் ஆயின் இதே மாதிரி தான் என்ன ஆக போகுது அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் நம்ம எழுத போகிறோம் ஸோ அப்போ இந்த ரியாக்ஷன் இங்கேயோட முடிஞ்சிருச்சா இப்போ ரஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகிடுச்சானா இல்லை இந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆன இந்த எஃபி டூ ப்ளஸ் ஃபர்தராக என்ன பண்ணோம்னா அட்மாஸ்பெரிக் ஆக்சிஜனோட மறுபடியும் இந்த ஆக்சிஜனோட அது ரியாக்ட் பண்ணும் ரியாக்ட் பண்ணி அது என்னவா கன்வெர்ட் ஆகணும் இந்த எஃபி டூ ப்ளஸ் அட்மாஸ்பெரிக் ஆக்சிஜனோட போகும்போது இது என்னவா கன்வெர்ட் ஆகும் ஃபெரிக் ஆயோனா எஃபி த்ரீ ப்ளஸ் ஆயோனா கன்வெர்ட் ஆகும் ஸோ இது நமக்கு என்ன ஃபார்மாக வெளியில் வரும் அப்படின்னா எஃபி டூ ஓ த்ரீ எக்ஸ் ஹெச் டூ ஓ ஸோ இதுக்கு பேரு ஹைட்ரேட்டட் ஃபெரிக் ஆக்சைடு இந்த ஹைட்ரேட்டட் ஃபெரிக் ஆக்சைடு தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ரஸ்ட் இதுதான் அந்த இரும்புக்கு மேலே அந்த ப்ரௌன் கலரில் அப்படியே பொறி பொறியாக நிற்கிறது ஸோ ரியாக்ஷன் இங்கேயோட முடியாது இது ஃபெரஸ் அயான் இந்த ஃபெரஸ் அயான் என்னவா கன்வெர்ட் ஆகுது 
ஃபெரிக் அயானாக கன்வெர்ட் ஆகும் எப்படி கன்வெர்ட் ஆகும் இது ஆக்சிடைஸ் ஆகுது எது கூட சேர்ந்த ஆக்சிடைஸ் ஆகும் ஆக்சிஜனோட ஆக்சிடைஸ் ஆகும் பொழுது நமக்கு என்ன காம்பவுண்டு அது வெளியில் வரும்னா எஃபி டூ ஓ த்ரீ டாட் எக்ஸ் ஹெச் டூ ஓ ஸோ வாட்ரு சேர்ந்த ஃபெரிக் ஆக்சைடு அதனால் இதை வந்து ஹைட்ரேட்டட் ஃபெரிக் ஆக்சைடுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த இடத்துல இதில் இருக்கக்கூடிய எஃபினுடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எஃபி ப்ளஸ் த்ரீ சரியா இந்த ஹைட்ரேட்டட் ஃபெரிக் ஆக்சைடு தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா ரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் இதுதான் நம்ம கண்ணுல பார்க்கக்கூடிய அந்த ப்ரௌன் கலர் அந்த பவுடர் மாதிரி மேல இருக்கக்கூடிய காம்பவுண்ட் இப்போ இத வந்து நம்ம எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த மெட்டல் சர்ஃபேஸ் மேல இந்த மாதிரி மாய்ச்சர் படாம இருக்கணும் அப்படி இருக்கிற வரைக்கும் அது வந்து என்ன ஆகாதுன்னா கரோடு ஆகாது ஸோ அயன் மட்டும்தான் வந்து ரஸ்ட் கரோடு ஆகுமா அப்படின்னா இல்லை சில்வரும் என்ன ஆகும் அதனுடைய அந்த சில்வர் கலர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன ஆக ஆரம்பிக்கணும் ஒரு மாதிரி பிளாக் கலருக்கு போகும் அதுக்கப்புறம் காப்பர் எடுத்துக்கிட்டோம்னா காப்பர் மேலே ப்ரான்ஸ் மேலெலாம் ஒரு க்ரீன் கலர் கோட்டிங் வரும் இது எல்லாமும் வந்து கரோஷனுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் ஸோ இது எல்லாத்தையும் எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன்று அது மேலே வந்து பெயிண்ட்டு அல்லது கெமிக்கல்ஸ் வந்து நம்ம கோட் பண்ணலாம் ஸோ ஒன்று பை கோட்டிங் பெயிண்ட் ஆர் பை சம் கெமிக்கல்ஸ் ஸோ இங்கே நமக்கு ஒரு கெமிக்கல் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு பிஸ்ஃபீனால் இதை வந்து அந்த மெட்டல் மேலே நம்ம கோட் பண்ணும் பொழுது நமக்கு ரஸ்ட் வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ண அதாவது கரோஷன் வந்து ப்ரிவெண்ட் ஆகும் அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா கவரிங் த மெட்டல் சர்ஃபேஸ் பை அனதர் மெட்டல் கவரிங் த மெட்டல் சர்ஃபேஸ் பை அனதர் மெட்டல் ஸோ இது வந்து கேல்வனைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம அயனுக்கு மேலே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஜிங்கை வந்து கோட் பண்ணுவோம் அயன் வந்து துருப்பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மெட்டலுக்கு மேலே நம்ம இன்னொரு மெட்டலை என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கோட் பண்ணலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து டின் ஜிங்க் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்தது நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் மெத்தட் கொடுக்கணும் ஒரு எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் மெத்தடு மூலமாக நம்ம வந்து எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் மெத்தட்னா என்னது ஆனோடு கேத்தோடு இந்த மாதிரி ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன் பற்றி பேசுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு மெத்தடு கொடுத்து நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம வந்துட்டு ஒரு சாக்ரிஃபிஷியல் ஆனோடு ஏன்னா மெட்டல் வந்து இந்த இடத்துல என்ன டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன் அண்ட்ரோகோ ஆகணும் ஆக்சிடேஷன் அண்ட்ரோகோ ஆகும் ஸோ இது ஆனோடா இருந்தால் தான் ஆக்சிடேஷன் அண்ட்ரோகோ ஆகும் அப்போ இதை விட ஹைலி ரியாக்டிவ் ஹைலி ஆக்சிடைசிங் டெண்டன்சி இருக்கக்கூடிய ஒரு மெட்டலை இதோட நம்ம கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இது கேத்தோடா மாறிடும் நம்ம கனெக்ட் பண்ண அந்த மெட்டல் வந்து ஆனோடா போகும் ஸோ அது வந்துட்டு கரோடு ஆகிட்டு இதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மெத்தட் அதுக்கு பேர் சாக்ரிஃபிஷியல் ஆனோடு மெத்தடுன்னு பேர் ஸோ ஆனோடா இருக்கக்கூடிய ஆக்ட் பண்ணக்கூடிய மெட்டல் என்னாக ஆரம்பிக்கும் கரோடாக ஆரம்பிக்கும் எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம வந்து இப்போ அயனை வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ண போகிறோன்னா அயனை வந்து ஜிங்க் கூட நம்ம கனெக்ட் பண்ணோன்னா அயனை கம்பேர் பண்ணும் போது ஜிங்க் வந்து இட் ரெடிலி லூசஸ் எலக்ட்ரான் ஆக்சிடேஷன் ஈஸியாக அண்ட்ரோகோ ஆகும் ஸோ அப்போ அதை ரெண்டுத்தையும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணும் பொழுது ஜிங்க் வந்து ஆக்சிடைஸ் ஆகும் பொழுது அந்த அயன் வந்து என்ன ஆகும் கரோஷன்லேருந்து ப்ரிவெண்ட் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு மெத்தடு நம்ம செய்யும் பொழுது நம்ம மெட்டல்ஸை கரோஷன்லேருந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் இதுதான் வந்துட்டு கரோஷன் நம்ம ரஸ்டிங் ஆஃப் அயனை ஒரு எக்ஸாம்பிளாக எடுத்து படிச்சிருக்கோம் எப்படி வந்து கரோஷனை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுன்னு படிச்சிருக்கோம் ஸோ வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் ப